有精神。然后如果你真的想休息，稍微眯一下没关系。然后大家好，我是那个李三，然后我目前是在那个副业副幼服务，然后我去年八月刚考到正式老师，所以就是分发到台东县的副业服务。然后在这之前呢，有三年的时间，就是我是在屏东的也是离岛小琉球，就是担任教保员，然后就是我们就是跟我们班老师一起发展出来的课程。然后我昨天来到这里，其实我还蛮讶异的，因为小琉球跟澎湖一样是离岛，所以我昨天就跟来的老师说，哇，离岛怎么长得不一样？因为我们骑在路上，就是你不会有离岛的感觉。然后我们之前在小琉球，你骑摩托车，就是骑摩托车，永远是一边是山，一边是海。可是在这里，其实在路上还有看到我们汽车很多，然后路也很大条，然后还有红绿灯，还有测速，超强，就是让我非常的压抑，因为我是第一次来的中国。然后我就觉得，哎、欸，一样是离岛，就是很不一样。然后我们小琉球就是比较小的地方，所以小琉球虽然小，可是我们的就是学校数非常的多，尤其是幼儿园的部分。我们小琉球一个乡有四间国小，然后我们四间国小都有附幼，然后我们也有乡幼，然后乡幼的那个总共有那时候有八个分班，然后现在有浓缩，所以好像变六个十八，然后我们的招生数都是接近额满。所以大家，我突然分享的时候，大家都很好奇，说为什么小小一个岛有这么多的学生？可是他们，就是我们那边比较不一样的是，我们的小朋友的家长几乎都到高雄或者在屏东工作，然后小孩就会放在家里给阿公妈妈照顾。那阿公妈妈那边，阿公妈妈非常的尊重老师。他觉得老师说的永远是对的，所以他们就会把小孩子想说，哎，你可以上学的年纪就把他送去学校给老师。所以就是我们那边小朋友数人数非常的多，可是到国小的时候，他们就是爸爸妈妈就带去高雄或者是去高市念书，就国小的学生就没有这么多。然后就是我们那边大概的特色。然后在设计里面呢，就是我们就依据在地的环境特色，因为小琉球的资源非常丰富，你随便发现一个点都可以设计成就是一个很丰富的课程。所以我们虽然每年在走海洋教育，可是我们三年走的就是都是完全不一样的东西。然后第二个是结合我们的课程设计，主要是除了环境，第二个就是幼儿的生活经验。然后第三个就是从探索自己的家乡、看海洋开始，然后培养幼儿发现问题、解决问题的能力。然后我们算是小小一个岛，可是小朋友令我们非常讶异的是，我们那边有不同的村，可是我们的学区主要是大湖村，可是我们的小孩就只真的认识他们那个村。我们小小小琉球骑一圈也才。骑快一点二十分钟，然后骑慢一点四十分钟就可以绕完一圈了。可是他们在这样的环境长大，他们也只认识他们那一个村，所以这是我们一开始在走在地化课程让我们非常讶异的。因为我们觉得哎、欸，就那么小，然后下班就是下课的时候，爸爸妈妈骑摩托车也是去四处晃晃，也知道在哪里。可是他们很大部分的时间是都是待在家里面。然后我们的学生背景，我去的第一年是十八个小孩，然后第二年是二十五个，然后到去年我离开已经快三十个小孩了。然后大班我们都以，因为我们有相幼，所以他们有些沟通协调，中小班是直到相幼为主，然后中大班就是到我们国小附幼，所以我们招生数都是以就是大班还有中班为主。然后我们家长实践类型。我跟早上的那个七美国小的老师一样，我们在开学之前，或者是开学之前，我们会先就是大概知道小朋友家在哪里，然后我们开学之后第一个礼拜一定会做家庭访问。可是很多老师都会很害怕去做家庭访问这件事情，因为一定是哎、欸、小朋友什么事情，或者是有些家长不愿意让老师到家里来。可是我们历年来都有做家庭访问，家庭访问有一个好处就是
。我们不是，我们除了去了解家小朋友的家庭以外，你也可以了解小朋友家里有什么资源是可以带到你课程当中的。你可以更了解在地，可以再更了解家长，然后也可以去就是收集你课程可能会运用到的资源。所以我们在跟家长的我们。我去的第一年，我们开始跟家长比较有互动，然后到第二年、第三年这样渐渐培养起来，我们家长就是其实是我们教学很重要的资源。就是一般来讲会很难想象说，像我们办一个小活动，只要发通知单，我们所有的家长每个小朋友都一定会有一个家长到。然后，而且家长还会主动跟我们说，以后我们搭配课程，因为有时候一些学校固定的活动，我们会先排时间出来，家长就会排假。可是有一些搭配主题，可能要去户外教学是什么的，然后家长可能，因为我们有时候是搭配小朋友的课程发展去做户外教学，可是户外教学的时候，那些时间点不一定。所以我们家长后来还会主动问我们说，尽量要我们就是早至少提早一个礼拜告诉他们，他们会为了小朋友的活动而请假，就是陪他们参与。我觉得就是这是我们的家长非常棒的地方。然后这也是就是经营出来的，因为一开始办活动真的都没有人参加，可是一次两次这样慢慢就是经营之后，我们的家长就是我们最大的就是资源。然后我们家长的种类非常多元。除了教职员工外，还有那个进元阳捕鱼。我还没有到琉球之前，我很难想象为什么有阿公可能一年回来一次，或者是三年回来一次。然后就阿公本来就是他就说阿公在捕鱼，可是小孩跟我说阿公搭飞机回来，我就觉得哎、欸，捕鱼不是应该跟着渔船回来，怎么会是搭飞机回来？然后说阿公从泰国回来，后来才知道有远洋跟近的。可是我们进就我们的认知，因为我是一个外地的人，但是去到小琉球，我们想哦进，那就是在小琉球附近捕鱼。可是他们的进是指到菲律宾那边叫做进，然后远是到泰国，必须要搭飞机回来才叫远。然后就是进远洋捕鱼的，然后还有。民宿经营就是小琉球最近很旺的，也是旅游。然后那个民宿多到不行，然后各种风格都有，而且就是临近小小一块，可能就是几间民宿的，所以还有吸引民宿的。然后还有潮间带解说员，然后还有会做面包的家长，然后还会带生态导览的家长，就是了解各种家长资源，你在教学上就很好的运用。然后接下来呢？我们就会觉得小琉球四面环海，那小朋友跟海的接触是非常密切的。我们一开始都这样认为，可是，在调查的时候，我们发现，我们有小朋友住海边，可是他从来没有去过海边玩。只要一要靠近海边，阿妈就不陪他去。然后，因为我们是在离岛，最主要因为我们很近，搭船只要十五到二十分钟到，所以我们没有飞机这种东西。因为飞机可能刚起飞就要降落了，所以就是都要搭船。你很难想象船是唯一的交通工具，可是有一些小朋友他要搭船，他怕是要去玩。闺门，他的周边说，就是今天可不可以搭船？然后主编说不行，就只能明天、后天，就是啦。就是你有一些是我们没有办法想象到的事。然后就包含学校可能做个工程，挖个土，隔天阿妈来跟你说，就是他的小孩卡到什么神病之类的，然后要就是去拜拜，然后就跟学校建议可不可以不要在什么时间点做那个工程，所以你就会觉得很，他们对于信仰非常的虔诚。然后就是海洋教育这么的广阔。我们其实走三年没有重复。其实我们课程的主题主要不是由老师去设定，因为有时候我们会很想去了解说这个地方有什么，然后去思考做那个家族图，我们想要带给孩子什么。可是第一，我去的第一年会就想说哇，小琉球，那最有趣的一定是就是去各个风景区玩。然后就开始要带小朋友讨论的时候，你会发现你讲的景点他根本不知道在哪里
然后小朋友有兴趣的也不会是那些景点，他们有兴趣的可能是路边一个小活动，或者是路边一个小东西。所以有这样的经验之后，我们的课程的主题永远是以小朋友的兴趣为出发点。所以，我们第一年，我去的第一年，刚好遇到我们很重要的迎王祭典。我们那边的家长过年的时候不一定会回来过年，可是迎王的时候，在远洋捕鱼的都会提早一个月回来，就是做准备，就为了迎王做准备。所以，我们第一年就又走了历史文化的部分，就走了迎王。然后第二年的时候，就刚好是小朋友都很喜欢。就是我们本来预计是要带他们去社区打踏查，要走社区的课程，可是小朋友大概走了三次之后，最有兴趣的还是我们学校隔壁那间 seven， <笑>所以就是我们后来延伸的课程就是那个商店的部分，可是商店的部分也可以很在地化。在市区可能去参观大百，就是大的那种量贩店啊，或者是一些商店。可是我们小朋友开店，就是为了开店，他们会想尽各种办法去完成他们想做的事。所以这也是我们还蛮尊重我们小孩的，因为只要小朋友他有动力的话，其实做什么困难的挑战，他们都会自己解决。然后开商店的话，我们本来以为他们只要开 seven。可是后来他们的目标根本不是 seven， 他们只想喝吃 seven 里面的冰，喝 seven 里面的饮料，所以他们想开的是饮料店。所以在饮料店的部分怎么做要在地化呢？就是刚好小朋友家，这时候就要了解小朋友家，我们小朋友家刚好有人开饮料店，我们就真的带全班去饮料店。然后带去就是妈妈就是，我们是跟妈妈说，小朋友想知道那个饮料怎么泡。家长会很紧张，因为我们要融入家长资源的时候，一开始家长都会很紧张。所以早上就是新美老师分享说，他们发就是学习，就是问有意愿的家长，然后都没有人回。这种事情我们也做过，我们第一年也是就是发下去需要什么家长的资源都没有人做。然后这这这时候一开始就是后来我们发现不可以靠那张纸，因为家长看了会觉得。家长不是不愿意做，第一个他会害羞，第二个他会觉得，啊啊，我什么都不会啊，应该教室里面的其他家长应该很热心的家长会去。然后如果每个人都有这种想法的话，其实是后来调查是没有人的。所以我们后来会抓住几个比较热心的家长，就直接去问他，哎，你可不可以就是什么协助？可是家长会很害怕，家长其实有时候会很害怕。到班级里面协助，因为他们会很怕做错，然后小朋友会笑怎样怎样的。所以其实我们要家长协助，其实老师的部分，第一个你要嘴巴很甜，就是不管家长做了什么，你就是要就是夸奖他，给他信心。然后第二个很重要的是，你必须要很明确的告诉家长，我需要你的什么协助。不然有时候他来帮忙，他会在旁边变成旁观者，没有办法融入你们。然后如果一次两次家长有融入的经验，其实他会很愿意的帮忙。然后所以我们的课程就是从跟小朋友讨论开始。然后这个海洋教育的部分呢，一开始就是那一年的小朋友对于鱼非常有兴趣，然后对鱼非常有兴趣，小朋友就会有一些在地的用语，就常常。来跟我们，因为鱼是他们生活经验最常接近，然后那一届的小孩又很多阿公是在可能开个白呀，然后出去小琉球外围就是钓，啊，所以他回来都会跟我们讨论阿公讲第二点什么，他讲十种，我可能只听得懂一种，因为他讲的永远就是不是我们常会看到的，你说欧旺城，欧旺城我知道他长怎样。然后你说那个奇鱼，我也知道奇鱼长怎样。然后你看你眼光破好酸，我想说他破好酸是什么？然后就问他们，然后他说那个有那个尖尖的那个，说奇鱼的一种嘛，你就会觉得啊，奇鱼不是叫做奇鱼嘛，怎么会有破好酸？然后来去问之后，就是他会看图片，告诉你哪一只是他说的破好酸。
。可是看图片找到找得到的这个叫做好解决的问题，还有那个不好解决的是什么？少珠蝶啊！我想说少珠蝶啊是什么东西？然后就去问，然后那个阿公都跟你说啊，个少珠蝶啊。然后我就问说啊，它长怎样？我们就是他很想。有一个具体的概念给那个小孩，可是你会后来发现，我们班二十一个小孩都知道烧猪蹄那是什么，只有老师不知道。<笑>对，然后老师也想知道，于是我们就拿了那个图鉴的书给他们，然后问题就来了，有人指 A 这只鱼是，有人指 B 这只鱼是，所以我们后来就是有做一些后续的讨论。然后一开始就是从幼儿的生活经验去。去就是收集他们需要的讯息，然后这是我们后来衍生出来的主题网的部分。然后一开始就是我们小朋友虽然居住在小琉球，可是对他的环境并不是那么的熟悉。然后第一个我们就想说，那既然我们很多东西都是像公所官网上面有的。就是一些什么景点的传说，那些都是官网上有的。我们也想让小朋友去收集一些比较在地、比较传统、老一辈阿公知道的故事。我们想说，官网上面有的要看得到，那比较少人知道的故事，反而会是文化传承比较重要的东西。因为你官网上看不到，表示它已经渐渐在流失了。所以我们就会让小朋友回家，就是去收集一些经典的故事，然后收集到经典的故事，后来我们发现小朋友收集回来都是鬼故事，<笑>因为我们那边有一座白灯塔，可是我们从去，而且从我从小去玩，他家都告诉我白灯塔不要去，然后为什么白灯塔不要去？下面一句人家有人跟你说，因为有鬼，可是我们就不懂得为什么有鬼，然后他又说。故事传说说里面有躲猴子，然后我们小朋友大部分都没有去过白灯塔，可是他们一直相信那边有鬼，那边有猴子，所以我们就说回去问阿公，可是那边对阿公来讲也是个禁地，因为那是比较山上比较阴森的地方，所以老一辈传说就是一直这样流传下来，所以我们就是有问小朋友说真的有看到鬼吗？然后说老师还要请假，我故意问阿公帮传鬼。<笑>然后我们就说，哎、欸，那你有看过吗？然后因为它对琉球来讲是一个禁忌的地方，所以我们也不会轻易说啊，不然老师带你们去，因为带去之后他回来如果又怎么样，就是阿公会说啊，老师你叫你卖去，你那一个传去那去。对，然后后来就是，我们就会跟小朋友讨论到，其实有一些传说流传下来的传说，真的是真，就是。真的是真的吗？还是就是人跟人这样口耳相传下来的？也有可能是以前，我们就跟小朋友讨论说，那为什么那个地方不能去？小朋友就开始很黑啊，很就是会讨论到啊，都是树啊，然后晚上都没有人，然后我们就会引导他说，那如果去很黑很暗、没有人的地方，有没有危险性？然后去让小朋友思考那些地方为什么就是在老一辈人来说是危险，然后可能是因为危险，所以才会有一些传说故事出来，然后也有可能因为别的原因才有这些传说故事，所以传说故事真实性就是我们会让小朋友去思索说这些传说故事真的都是真的吗？然后接下来就是会引入家长资源，给小朋友分享一些小琉球的传说故事。然后接下来就是还会让小朋友，因为我们传说故事都是这样讲，然后没讨跟小朋友讨论到真实性。那后来我们就是也跟小朋友说，那既然传说是流传下来，那我们自己也编个故事，说不定就是这样一直传下去，传到几百年后有可能变传说，然后就让训练小朋友就是语言的能力。然后这是我们邀请我们家长，就是跟我们分享那个我们那边的传说故事。然后其实旁边有三本小朋友自己做的绘本，然后那三本我们就是用不同的引导方式。第一个山猪沟的传说，就是啊，现在介绍第二本。第二本观音石的传说是我们那边有一间很信仰中心是碧云寺，然后它主要是供奉观音菩萨。
所以它有一些就是传说故事。这一本是因为小朋友听了家长跟他们说的传说故事，他们把它画出来变成就是观音神的传说。然后第一本故事《山猪沟》的故事呢，是我们那边有一个地名叫山猪沟，然后。我就从山猪开始，就是我们都会说，很久很久以前有一只山猪，那接下来让小朋友就是接龙，说这只山猪发生了什么事，然后他们接到最后都自己哈哈大笑，最后他们决定把它编成书，所以那个是属于小朋友自己编撰的故事。然后第三本那个花瓶年的行程，就是我们到小琉球，你搭船进去第一个看的就是地下花瓶年，所以就是。它其实花瓶面的形成有一些科学、风力的侵蚀那一些原理，然后我们有跟小朋友分享，然后小朋友就自己画成了就是一本书。所以这三本书就是虽然一样是创作故事书，可是用可以有不同的方式让小朋友去创作的部分。然后接下来呢，就是我说我们的课程就是其实跟着小朋友带的资源走，因为他们对生物有兴趣，然后就刚好。那次淑芳老师刚好也有去，就到我们家长的民宿，就发现了两个，就是这个鲨鱼的牙齿。然后等一下我有那个另外的照片。这个东西其实，在我们小琉球很少，就是会有这么完整的那个鲨鱼牙齿的保存。就是小琉球，对对对，然后这些东西就是要在家长家里找到，就刚好那一届的家长就是刚好有，然后所长的建议我们就把它借到就是教室，然后借到教室不得了，小朋友超喜欢的，因为他们就是超喜欢鲨鱼，就是从来没有看近距离看过那个鲨鱼的牙齿。因为鲨鱼在他们的印象中都是那个卡通，然后会张开大嘴巴，然后吃掉所有的小鱼。所以这个鲨鱼，这两个其实是不同鲨鱼的牙齿，一个是一般的鲨鱼，然后一个是大白鲨。然后大家可以猜猜看，哪一个是大白鲨的牙齿？这个为什么？牙齿牙齿牙齿比较尖。还有呢？比较多排，为什么比较多排？比较密，刘老师说比较密，为什么比较多排？刘老师超厉害，因为我们后来才知道，鲨鱼跟大白鲨不一样，是鲨鱼的牙齿比较少排，而且形状不一样，大白鲨比较。尖，然后鲨鱼是用咬的，可是大白鲨是用撕裂的，所以它比较尖。而且大白鲨的牙齿，其实我们看到这个是像长出来的牙齿，你就想象我们的牙齿下面牙龈还有源源不绝的牙齿。它今天就算咬了一个东西断，那颗牙齿断了，它后面的牙齿会再补起来。所以就是它的牙齿会有很多排，而且比较尖。然后小朋友就是这个放到教室里面，其实也不用引导小朋友，小朋友就会自己就是讨论的，很开心。看一下我们小朋友。
，小朋友就会开始，昨天奶就会说，老师，我昨天在海边看到鲨鱼。然后我说，真的吗？可是小琉球的外围附近，听家长说是没有出现过鲨鱼，所以我们就会开玩笑的跟他说，那个妈妈有老师的电话，如果你哪天在海边看到鲨鱼，赶快打电话给老师，老师也要就是去看鲨鱼。然后其实小朋友就看完了鲨鱼的牙齿之后，他们就很想去看鲨鱼，所以我们就户外教学就带小朋友去的那个屏东的海生馆，然后让他们就是看那个鲨鱼。然后那时候因为那只豆腐鲨还没有放养，还没有过世，所以小朋友看到那么大的鲨鱼，就是。有点愣住了，对，所以就是他们看看，然后我们其实除了去我们的海，屏东的海参馆，它其实有一个导览，很少人会参加，可是我们去一次之后，非觉得非常的有意义。我们通常看海参馆都是进去看了一堆鱼，可是它其实有一个，你可以到它的后场，从他们工作人员在工作的地方去看那个展览。会很不一样，然后其中有一区就是小鲨鱼，可是那个小鲨鱼它没有咬过人，可是没有咬过人不代表它不会咬人，所以那个解说员就会跟我们小朋友说，那个你们摸鲨鱼的卵鞘就好了，不要用手下去就是搅拌那个池子。可是小朋友就是看到大鲨鱼之后，再看到那只小鲨鱼，那小鲨鱼大概这样。所以大鲨鱼对他们来讲是有危险性的，可是小鲨鱼对他们来讲都没，真的就觉得它没有任何危险性，然后就当做小鱼这样，就是一直摸它，然后手就一直在那个水上面这样转。可是如果小朋友的手在水上面那边转，其实很像海里面刚好钓的那个鱼饵，所以我们就是都很担心小朋友的那个手会被小鲨鱼咬掉。可是小朋友玩玩玩完之后就觉得，哎、欸。更觉得它没有危险性，因为那小鲨鱼没有咬它。然后他们就在那边观察，然后观察它的卵鞘，然后比较特别是那个卵鞘。可是因为那只小鲨鱼没有咬人，所以我们小朋友后来回去讨论的时候，都觉得那个不是鲨鱼，因为他们印象中鲨鱼就是那很大，嘴巴很大的。对，然后比较特别是它可以让小朋友摸那个卵鞘，然后我们就一跟小朋友一起讨论一些小鲨鱼的生态的部分。然后接下来呢，就是带小朋友探索海洋。小朋友就常常会来说：“阿公钓到什么？钓到什么？”然后我们就常常会发生鸡同鸭讲的状况。然后我们只好拿书出来，可是书他要说这一只是这一只是，可是有时候不能怪小朋友，因为真的长得很像。但我们我不知道老师有没有看过神仙鱼，就是有两条长长的。可是有小朋友就说可以叫管的，有小朋友就说那叫贝蒂啊。然后我们就说，我们就去问了阿公说，那个管的跟贝蒂啊是同一种鱼嘛，都叫神仙鱼嘛。阿公讲，无同无同。然后讲到无同无同是哪里无同，就是哪里不一样。可是阿公就说，你看的怎样无同？可是我们看起来就是都是一样的东西。然后你问小孩，你拿两种两个东西去问小孩，小孩真的可以分辨出哪一个是管的，哪一个是贝鸟。因为我刚刚跟我老师说，老师那长得不一样，这不是长得都一样吗？结果后来才发现，就是那一条才叫神仙鱼，它的那个两边那个鳍会牵很长，那个才叫神仙鱼。啊，管的是刚好就是一样的形状，它那个没有牵出去。可是其实它身上的纹路是一样的。然后如果就我们来看的话，我们会觉得它只是那个鳍呀、啊，可能在游泳的过程中被其他动物咬掉而已，不会觉得那是不一样的地方。所以我们就是常常遇到这种争执的问题，所以我们就开始跟小朋友讨论说，遇到不认识的鱼该怎么办。然后小朋友就是说找书，找书他们，我们就会让他们想说，那怎么找？因为他们第一开始是一个人找一本，然后拿来跟我讲的时候，就会发现他找的跟他找的三本放出来完全是不一样的鱼。然后第二个是全班一起找，然后全班一起找就是会发现
，大家对这本书很有意见，有人说这字，有人说那字，然后就快把书扯破了。然后第三个就是两个人一本。然后两个人一本，他们后来发现就是比较适合的方式，因为他们如果两个人都觉得是那一只，其实对的几率非常的大。然后除了找书，第二个就是会搜寻图片怎么来。我们说有时候你说你在钓鱼的时候旁边没有人，那怎么知道那是什么？他们就说，哎，可以去问旁边钓鱼的人，他们就会去思考有什么方式可以解决这个问题。然后说妈妈有手机，手机照相，然后拿给别人看就知道那个是什么鱼了。然后第三个就是可以找找看大张海报，因为我们那边鱼会刚好有送各种类的鱼，然后就是十二个月的那个海报，他们就说会可以去找海报吗？就是还有说可以把鱼先画下来，然后去问人家，然后还有问学校老师，他们是有策略的哦。这里面的老师完全没有我们幼儿园的三个老师，因为他觉得我们三个就是怎么跟我们讲，我们都听不懂，所以他们就是会说，哎，哪一个谁常去钓鱼啊？然后就是会去找，他们有在观察，不是随便乱讲，就是会，第一个是常常煮鱼给他们吃的那个叔阿姨，然后第二个是常常划独木舟出去钓鱼的老师，然后第三个是。看起来很会钓鱼的校长，他们就是会去考虑，不是说随便乱讲。然后还有说问解说员，然后还有问邻居，这是他们解决的方式。然后我们也真的让他去试，说你去问问看。然后接下来就是海洋生物，我们就是让他们，因为他们一直讲海洋生物，然后除了用描述的，我们也让他用身体去模仿。然后猜猜看，我们知道这字是什么？海马，海马，对。其实这只跟这只是一样的，是<笑>奇鱼，对，答对了，奇鱼，他们一个尖尖的在上面，然后一个尖尖的在前面。那这个嘞？光明王，不是，哎，海星，为什么是海星？好，大家五角形，因为他们会模仿这个形状，是，就是它是有前面，因为我们去参观潮间带，然后解说员在跟他们说海星如何觅食的时候，就叫他们这样张开，然后慢慢的走，就是说走了几个小时，他们最后就很爱模仿那个海星被蛤蟆，就是海星去吃蛤蟆，因为那个海星要，你们知道海星要吃到蛤蟆要花多久的时间吗？他大概从这里走到那个桌子的最边边，这样吃那颗蛤蟆，走过去就要三个小时、四个小时。然后他还要用他的触手把它打开，然后再把它吃掉，然后再走回来，就是吃完一颗蛤蟆要花六七个小时。然后因为他们当时有看到海星，也有看到的动物，所以他们就知道哇，海星好辛苦，要吃一颗蛤蟆要很久。然后这一颗，这一颗。很难猜，可是，在我们那边潮间带常常看到，然后在澎湖最近上了新闻，白白白白白，他们说啊，你的刺在哪里？啊，因为他的小帽头发是卷的，他就觉得他已经是刺了，所以他就是一根带表就好了，然后就让他们就是玩那个捕鱼的游戏。然后接下来呢，就是让小朋友进行海洋生物的创作。然后其实我们的小朋友在进行创作，做完的作品大家都很讶异，就问老师怎么教的。可是其实我们的小朋友做任何作品，他们会觉得老师你尽量不要来，因为我们一开始这是要有，就是大家会觉得小朋友很厉害，可是这是要。渐进式的培养的，因为他在之前的课程有那个操作或者是搜寻物品的经验之后，到后面他们自己很厉害，需要什么创作都是想完就去做。然后第一个就是他们要做那个鱼鲨，哎，尾鱼，黑尾鱼。然后他们就会，我们小朋友到后面是会自己去分工，然后创作。然后我们老师到最后，其实就是只是在旁边拍照，然后或者是就是建构小朋友，然后怎么建构呢？其实我们小朋友，小朋友，我觉得现场老师常常遇到一个问题是，小朋友想做一个东西，然后你明明知道，可能他想做这个鱼鳍，他们是要贴在那个包
他们脚力车的后面，可是他们贴就是用胶带贴，所有的老师应该都知道那个胶带贴会掉下去，可是就有老师会就是跟他说，嗯、呃，那个你这样贴可能粘不住，你要想办法就是把它固定什么的，然后我们从来不会跟小孩讲这个。然后我们会很故意，因为贴的第一贴通常不会掉，贴的第二贴胶带没有粘性的时候，老师只要轻轻过去，然后靠近一点它的尾鳍，然后轻轻的走过去，然后就掉下来了。然后小朋友的反应就很大，老师你弄坏我的作品了。然后其我们就说没有，老师只是走过去，没有自己掉下来，可是它粘不稳。我们就是会用这种小方式让小朋友去思考。啊，然后我们家不会直接跟小朋友说你这个会掉，因为之前我们的课程试过，你跟小朋友说会掉，小朋友一定啊跟你说不会，他们非常相信他们作品非常完美不会掉，可是你就是要让他有就是不一样的经验，他才会就是去做修改。然后接下来就是他们有一些能力好的小朋友就会主动去帮助那个能力比较需要改进的小朋友。然后他们会为了就是完成一样东西无所不用其极。我们那时候这个课程是让小朋友选他自己最熟悉、最喜欢的海洋生物，然后你就必须要把它做出来。然后这个小朋友就是他就说他要做河豚，然后我们就说做河豚，请问各位老师做河豚第一个你们想到的材料会是什么？对，保利龙球，然后刺刺的嘞。牙签，所以我们也这样想，然后顶多只会报纸插个牙签。这个小朋友就说他要用椰子，然后我们就说椰子，因为我们学校没有椰子树。我说你椰子要去哪里捡？他说我跟爸爸回家的那个路上有椰子树林，然后我们就跟他说，那爸爸有要帮你捡吗？然后他就说，他说我回家问问看。就隔天真的跟他就是跟他爸爸一起去捡了一颗椰子来，然后捡了椰子来呢，就是我们就要激发他的潜无限潜能。我们就是因为椰子壳干的椰子，大家都知道很硬很硬，然后老师就会抱持着就是哈哈，你这个这么硬你怎么戳动的那种心态，就是就是我们想说他如果真的戳不下去，他就会想换别的素材。结果我们只是就是，我们就跟大家说，哎，你自己想想看，这一颗要怎么戳动。结果我们去看别的小朋友的时候，回来就看到这一幕景象，他自己的力气没有办法完成，他就会寻求协助，然后就找这个小女生，然后他想的方式，其实他用的工具非常的危险，可是。后来我觉得小朋友其实都有保护自己的能力，他只要熟悉这些工具，然后他会使用，他有把握自己使用，他其实会有自己保护的那个机制。他拿的是我们做衣服的时候用的神经钉的钻子，然后他一开始是自己钻，钻不进去，后来就看到老师常在敲东西有铁锤，他就拿着铁锤，就是这样敲，可是因为那个椰子会滚动，所以他就请了。另外一个小朋友就是来帮忙，然后后来呢，就发现那个洞太小，他需要的那个树，因为他旁边也是用树枝，可是插不下去，所以他最后事先用那个钉子钉一个洞，然后拿剪刀这样钻钻钻钻大一点的洞才放下去的，然后最后就是完成了他的合作。然后接下来那个小朋友就是说要做黑尾鱼，然后我们就会想说，就是会问他说，那你要什么做？他第一个跟我讲的就是这台黑色的车，然后我们说哇，黑色的车怎么可能变成黑尾鱼？所以我们就跟他说，好，你要弄那台车可以，你要先画设计图，告诉我你要怎么改这台车。可是他真的很想用这台车做，所以他后来就是。自己画了一张设计图，然后我们就,就看完就觉得，哎、欸，其实还可惜，就让他去做。可是因为这台比较大，然后他也会去请别人一起帮他，然后就是做那个黑尾鱼。而且他们很棒的是，他的黑尾鱼车其实是可以开的。所以我们最后成果展的时候是开着他的车出去宣传，所以他根本他只
有留着，然后眼睛贴的时候，它也没有把它贴满，就是有那个洞可以看到外面。然后接下来这个是小朋友是用鲨鱼跟鬼，就是做鲨鱼跟鬼头刀。然后他是用他比较熟悉的素材是报纸，所以他就是用报纸去做。然后他在学校本来是做这只鲨鱼而已，就隔天回家带了一个大塑胶袋来。那里面装什么？他就说老师里面有鬼头刀，还有黑尾鱼，就拿出来看。哇，真的用报纸回家自己就是捏那个形状。所以我们其实不会限制小朋友的素材，就是让他们就是自由去创作。然后接着这个这个小朋友在做的时候，我就觉得其实有时候小朋友想的东西，我们其实不用急着去否认、否认，或者是要他选别的东西。因为像这个小朋友，他是要做章鱼乌贼，然后他就他其实完成这一个，从他决定要做章鱼到完成这个，花不到五分钟的时间。他就是去塑胶袋那边拿一桶这塑胶袋，跟我说：“老师，这个要做章鱼。”然后我就看着他，你确定你不找其他的？然后我就问他怎么做，他真的是随手从那个塑胶袋的下面抓着，然后他说这是头，然后下面剪一剪就真的是章鱼，所以这是他的作品，我们还蛮讶异的。然后这个是龙虾，他们也是找那个塑胶杯去做龙虾。然后接着这个是。章鱼，这是章鱼跟刚刚的章鱼不一样。这是章鱼，他就说他要用浮球去做，然后就真的去捡。就是我们就问他哪里有浮球，因为我们教室只有大浮球，没有小的。他说他要小的，然后就说他在路边有看到。可是其实浮球有一些家里是捡回去要用的，所以堆整个在路边。我们说你要路过别人，你不可以去偷拿，偷拿就是会被就是警察抓走。结果他就真的去跟妈妈讲，然后真的跟妈妈去问当地的那个，就是浮球的那个主人，然后这也是训练他们沟通的一种方式。然后带回来之后，他就发现，哎，妈妈的就是假睫毛，你看我可以在乎谁，所以妈妈就牺牲了他的一对假睫毛。然后我觉得他爸爸妈妈还蛮好的，是愿意跟他一起创作，对，不会觉得，哎，啊，小朋友就是来，就是有一有一些家长会觉得说。啊，那个不知道谁家，你要我进去问，其实家长也不好意思。比如说家长，我们自己老师也不太敢随便去问人家那个东西要不要。对啊，可是就是他们就是家长会为了小朋友愿意去做这种事，我就觉得就是家长给我们很大的协助。然后接下来就是我们就完成了我们的海底世界，就在我们教室外面的部分。然后接下来就是餐桌上的海。喂，其实对小朋友最直接的经验，除了他看到的鱼，就是还有他吃的鱼。然后这个也是淑芳老师给我们建议的。可是淑芳老师给我们建议的时候，我们觉得可行性很低，因为第一个要用到记录，第二个要每天观察，然后就后续就有一些问题。可是我觉得就是，其实家长就是真的给很大的帮助，因为。我们要做餐桌上的鱼，要每天记录餐桌上的鱼，然后就会延伸出一些问题，就是他们自己记录的。第一个是在活动之前要记录海龟，那什么是海龟？然后小朋友就开始问说，蛤蟆算不算？海菜算不算？所以一开始我们就是要跟小朋友定义说，我们要记录的是什么东西。然后小朋友互相讨论过后，我都会让小朋友自己决定，不是老师说要记录什么就记录什么，就让小朋友全班自己去讨论投票。然后最后他们就是决定只要做鱼的部分。然后现在第二个问题就是说，那怎么知道大家量的方式是一样的？然后测量的概念就出来了。然后他们就是说，我们就大家一起共同定一定的标准。然后接下来就是，我让小朋友是看从头到尾，然后哪里是鱼的头，你要从哪里量到哪里。从头到尾有小朋友会给你，就是鱼这样。从老师说从头到尾，他会从这个头给你，就是拉到尾巴。然后有有的小朋友就是大家指的，所以我们就是让小朋友自己去讨论，你们到底要量这样圆的，还是要量直的？然后他们就决定就是从就是量直的。然后接下来就是背部到腹部，然后还跟小朋友确定背部在哪里，腹部在哪里。然后我们以为到这样都已经标准
够明确了，只有小芳后来第一天做就会有一些问题出现了。第一个，来，老师，我妈妈昨天我还没有记录的时候，她就煮下去了，而且她把它切一半，然后其他小朋友就说：“那怎么办？”然后小朋友就开始给金。但还没有吃之前，把它拧回来，然后去量，他们就会有各种方式去讨论。然后第二个是切碎了，然后呢，然后他们就是自己讨论。然后我们在上面其实很想笑，可是其实我们想办法的能力已经可以自己讨论了。然后最后是妈妈煮下去了，没关系，等熟了之后，就是他们决定在餐桌上面把它先拼好，然后再量。然后第二个就是，如果鱼没有头怎么办？大条鱼妈妈不太可能整只那么大的，应该说有一些时候鱼是那个圆的，然后老师他们讨论要从头量到尾，可是这只鱼没有头，那要从哪里量？<笑>所以他们就会去讨论那个宽度，然后就是还有切圆圆的，因为有一些妈妈可能今天想煮尾巴，然后头鱼比较大条，头改天再煮，他们就没有办法量。他们决定就是把鱼的形状先画下来，然后再去量。然后之后就是还有就是切圆圆的一块，像是鬼头刀或者是就是卖鱼场那个大鱼是圆圆的一块，怎么量？然后这个第四个就是，如果我今天，因为我给他们的表格是一只记录一个鱼就好，嗯，可是我们今天有四只鱼，那我要量哪一？就是有时候妈妈会煮很多鱼，然后她还问说量哪一只，然后他们后来讨论是说量我最喜欢那一只就好。然后还有第五个是，因为那个妈妈会煮布拉鱼，她说那布拉鱼怎么量？就是这些东西，就是我们没有想到会衍生出那么多问题。然后这个就是他们就是会去就是测量，然后。从头量到尾，还不是说跟大家都从头量到尾，我去小朋友就很认真的从头量到尾，就是还是要让他们先，是老师刚讲完从头量到尾，老师也示范过一次，可是后来你叫小朋友出来量，每一个人从头量到尾都不一样，所以小朋友就会互相说，你这样量不对，就是他们会互相去看谁量的对，谁量的不对，可是其实这个也不用老师教，就是小朋友自己互相彼此之间就会去互相互动。然后我们就是还先让小朋友再就是确认过后怎么量，然后接下来就是小朋友量完之后，第二天是小朋友有问题，第三天换家长有问题，家长就来说：“老师，你那个功课太难了，国小也做不出来。”然后可是有一些家长就是有一些就做得很好，然后他的家长来跟我们就说：“啊，妈妈没关系啊，就让他们试试看，因为我们后来就是。”量长度有些小，我们有考量到有些家长没有办法帮小朋友完成的，所以如果要小朋友写几公分，用到写字这个太难了，所以我们每天就会给他们那个毛线，然后他只要拿毛线去量，然后记录在他的记录本贴上去就可以了。然后接下来就妈妈说，老师我难讲吼，你出黑作业吼，根本写就是考倒家长的，然后。妈妈就自己跟我，我感就是妈妈就说，我有跟爸爸说，爸爸不懂，那个老师就是要让小朋友跟就是家里有互动，所以才出这个作业。然后我们听到其实很感动，就是借由这个作业，其实妈妈了解我们的用意，然后借由这样可以渐渐改变就是家长的想法。我觉得就是非常棒，他不会一味的就是指责怪老师。然后后来是我们小朋友的完成度非常的高，然后我今天有带来，就是可以传下去看。我把放出来。就是你会很讶异，就是小朋友真的可以完成这项任务。然后接下来就是我们的潮间带大冒险。然后其实我们要带潮间，要带小朋友去潮间带这件事情。我跟我的大班老师犹豫了很久，因为我们小朋友其实家长不太让他接触海，所以我们第一次带小朋友去淘金带的时候，是会要求家长一定要跟，然后家长也很踊跃要跟，可是家长跟我们反应也令我们非常压抑，因为家长三四十岁的家长很开心的跟我们去。就玩得比小孩还疯，因为他说我没有来过草间带，我不知道为什么观光客那么喜欢来草间带。然后结果去了之后就觉得，哎、欸，真的还蛮好玩的。因为我们要做生物，他之前的。
的那个课程生物比较多是看图鉴或者是想出来的，所以接下来我们就带着他去了解琉球当地的就是草间蛋。然后这个是去海参馆了解到动物的，然后接下来就是我们就去探访草间蛋。其实带小朋友去草间蛋呢，我们跟小朋友做了很多讨论。草间蛋，大家都，大家觉得草间蛋什么时候要去？退潮。对，我一开始也以为退潮的时候要去，结果退潮的时候，其实退潮的时候，生物就全部都不见了，所以要在。退潮退到快干的时候，或者是干的时候快要涨潮的时候去，是可以看到最多的生物。可是其实每天都有涨潮跟退潮，也有涨退潮的时间，它并不是每一个时间都适合小朋友去的。因为如果退五公分，对我们大人来讲，可能就是到小腿肚的地方；可是对小朋友来讲，会到膝盖或者是大腿，其实是危险的。所以我们就是还教小朋友看潮汐表，看退到几公分的时候可以去。然后我们的家长也非常的配合，因为有时候是小琉球的旺季，他要带很多客人，可是他会愿意为了我们，就是那一天特地请假，然后只带我们花去看潮汐带。然后这是潮池，一开始因为家长去看潮汐带之前，我们就。请家长传那个注意事项给我们，然后他防晒乳啊，不能踏进潮池。小胖的疑惑就来了，什么是潮池？然后后来才知道，就是潮池是潮间带，其实有礁石，然后礁石围的中间一个水池是退潮，比较不会退到的地方，那个地方就叫潮池，所以有些生物就会在里面。然后潮池里面最多的就是海胆，然后海胆就是。其实我觉得海胆长得都差不多，尤其是魔鬼海胆跟另外一个马粪海胆。其实我后来才知道，它是可以用灯照的。然后如果是绿色的是马粪海胆，如果是蓝色的是魔鬼海胆。然后我们只知道魔鬼海胆的刺是刺进去是不一样的，所以要避免魔鬼海胆。可是如果就我们站在上面看，其实都是差不多的。所以其实带小朋友到潮间带是有一定的危险度的，而且这个都是珊瑚礁，小朋友只要不小心滑倒，一定是马上流血。然后我们也是因为家长都可以接受，也有家长陪伴，所以我们后来才比较会愿意带小朋友去潮间带。然后好，来再看这个是什么小朋友？动物，它不是小动物，大家觉得什么？沙子，大家有没有听过玉螺？玉螺，它不是玉螺，它是玉螺的卵。它就是会加一个很像钱币这样，然后在那个潮池里面。对，它是玉螺的卵。然后这个是来自海西，然后这个是什么海胆？我听完也就忘记了，因为那个海胆种类太多了。对，这个就是比较特别的。然后这个蓝子海星，我要讲的是，就是这个蓝子海星呢，不是那么常看到，然后它也不是在那个地方。我们后来才知道，就是有时候为了要发展生态，他们解说员，你会发现这个蓝子海星都是瘦瘦细细的，可是我第一次去看蓝子海星，它真的是海星的形状。然后像这种形状比较硬的，就是它有受到侵降或者是有被人家移动，所以有时候他们那边为了发展生态，会请解说员先把生物拿去那边，那代理潮间带的人一定看得到。然后这不是好事，可是会比游客四处去搜寻破坏生态还好，所以他们这是他们折中的方式。因为正常要看到蓝子海星，都要晚上的时候它比较会出来，白天它比较不会出来。然后这个呢，大家有看过吗？车菊贝，对，这个在我们那边非常的多。然后我们后来才知道，它也有叫潜水夫杀手。然后我们都一直很讶异，为什么那么小颗叫潜水夫杀手？然后后来才知道，它其实到现在没有人知道它可以长到多大。然后它会一直吸那个海水，然后过滤里面的
一些微生物当它的食物。如果你今天在外海很大的车举被你在潜水的时候，它吸它是可以把你吸出去，所以是很危险。对，所以它才叫潜水服杀手。然后有马粪海胆，然后还有口塞海胆。然后接下来什么呢？就是开始创作属于他们自己的朝鲜蛋，然后我们就开始分组，然后有小朋友就负责做花皮面，有小朋友做朝鲜蛋，然后我们小朋友花皮面，我们一开始讨论要怎么做，然后小朋友就实际用那个纸箱什么的，他们就自己讨论素材，然后自己去创作，然后在过程也会讨论问题，因为他们就把那个形状做上去之后就很开心。结果隔五分钟，那个前面尖尖的就掉下来了，然后我们就看着他，就会说：“哎呀，怎么办？”然后呢，后来就发现是因为，他这里是没有支撑点的，所以他们后来就是自己去找一些东西支撑，然后找了一些，就是可能找纸箱撑不住，然后找了一些小积木又不够高，他们后来发现就是。木头积木刚好够，然后接下来我觉得我们班小朋友非常厉害的是，他拿这个木头积木，他知道这个是大家要玩的，可是纸箱是废弃物，所以他会先跟其他小朋友说这个可以用吗？然后全班小朋友同意，他们才拿去用。然后他们有讨论，就是他们还会自己记得说，那如果拆掉的时候，那个要记得放回，就是积木掉不可以把它丢掉。然后接下来就是景观组，然后就是负责做草池，就是在另外一间教室。然后他们也是自己分工合作，听跟大家。然后呢，老师真的工作只是，哎，他们到最后就老师来来来，说做什么？你把这个剪断。然后就是，就是他们只是好，就我们就他做。然后其实小朋友兴趣的是，他们能力如果不够，到最后我们就是负责，我们的工作就负责拍照、录影，然后剪那个。交代，然后接下来就是朝天派生物，我们小朋友非常的可爱，因为在做朝天派，他们就做做螃蟹。小朋友家里刚好有螃蟹的壳，他就跟爸爸说他要带来学校。然后第一天我们很讶异说，哇，太好了，这个做螃蟹最好了。然后结果拿来之后放着，我们就说那这个洗不干净，我们再把它洗一洗。然后还拿了很多螺，就是这个螺，前一天吃的螺，然后他就说这个都不用做最真实的，放在潮间带就好了。然后我们也很开心，然后想说洗一洗，把它晒干，就把它晒在教室外面。就第二天发生了什么事，大家猜得到？蚂蚁。没有在蚂蚁之前，还有一个步骤。很臭，真的是超级臭的，就是很像虾壳放蛤蜊，超级臭的。其实超级臭的时候，我们就有点想把它丢掉，可是觉得是小朋友的想法，又不能丢。然后第三天，就像老师讲的，长蚂蚁，而且是长红蚂蚁，超多红蚂蚁的。然后我们就想说，不行，要就是跟小朋友讨论之后要把它丢掉。就下午阿妈来接的时候，就是阿妈看我在亲，然后阿妈就说：“哎、欸，那个就是你们在做什么？”我说：“这个发臭，然后长蚂蚁要丢掉。”阿妈老公，老师，嘿，你们亲嘛？其实小蚂蚁，我们后来才知道，长蚂蚁其实蚂蚁会去吃它的壳里面残余的肉，所以你只要把它放一两个礼拜过后，那个臭味会不见，而且蚂蚁会把那个。螃蟹里面的肉清得非常干净，所以我们就放着之后，小朋友就很开心，因为像蚂蚁，长蚂蚁本来对我们来讲是个课程里面遇到的阻碍，可是因为阿妈的提点，它就变成课程的一个助力，我觉得就是还蛮特别的。然后做了螃蟹之后，他们就说那个海边的螃蟹都会跑，我们的螃蟹也要会跑。就是研发那个轮子，而且这个轮子不是老师拿轮子给他，是他们从学就是教室教具的那个车子的轮子自己拆掉，然后再自己做成那个螃蟹的轮子。所以他们最后螃蟹是，而且他们知道就是螃蟹是左右移动，不是前后移动，所以他们也会去调那个轮子的位置。然后这是红珊瑚跟蓝紫海星。啊，这是大概是我们那一学期的课程
。然后其实我们课程还有一个小小帮手，就是我们的校长，我们校长是非常愿意的参与幼儿园的课程，所以他，我们有沙子的时候。
呃疑问呢？趁他还没有飞回台台湾的时候，对。
朝街拜，我们小朋友学的是选的，因为我们附近几乎每个村子附近都有个朝街拜，那我们小孩子他们到时候讨论的时候都是。他们提出的都是他们家附近的。那我们那时候小有小朋友有提出了四个，我们到最后选的是尖山石雕公园那个草间带。但是后来那个草间带我们之前有去过，然后后来就有另外一个家长跟我们说，因为那边石头大部分都是有很多小石子，那可能现在有小班的会比较不适合，所以他建议我们到附近的就更近的，然后我们也不用坐车，我们就走路去。那边还不错，我们那一天就大家去那边北畔了，大家还玩得蛮开心的。<笑>所以我们现在那个班的还在冰箱准备新奇要品尝。你们你们带去的时候是有有家长帮忙做这个吗？我们家长是自愿的，我们并不是强迫，就是我们就是欢迎家长参与。我们趴亲子亲子桥上面玩游戏，然后，哎，想要跟我们去的就就一起来。其实我觉得很棒，就是老师本身你就是在地人是吗？对，你也是在地毕业的。我觉得有时候在地人就是有一份感情啊，对，但是家长也会比较，哦、嗯，就是就是谁啊呢？嗯，就是也会也会帮忙配合这样子。还有吗？就就到这边，然后休息一下。等下我们还有最后一场的哦，也很精彩，对，蛮多幼儿园的一个分享。好，那我们就休息一下，一起来分享。